السلام علیکم گریٹ فائیو آئی ایم سب آئی یور سائنس ٹیچر اور آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں آپ کی بک کا یونٹ فائیو جو کہ ہے سوئل کے بارے میں آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں سوئل تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک ایسی چیز کے بارے میں ہے جس سے آپ تقریباً روز انٹریکٹ کرتے ہو آپ نے سنا ہوگا امی کہتی ہیں کہ او مٹی میں جا کر مت کھیلو یا مٹی سے کپڑے گندے ہو جائیں گے یا پھر آپ کو خود شوق ہوگا مٹی میں کھیلنے کا گارڈننگ کرنے کا تو ون وے آر این ادر آپ ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہو مٹی کے ساتھ آپ کا کافی زیادہ انٹریکشن رہتا ہے آج ہم اسی کے بارے میں اسٹڈی کریں گے لیکن یہ نہیں کہ مٹی کے ساتھ کتنا انٹریکٹ کرنا چاہیے اور کتنا نہیں بلکہ ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ مٹی سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں کیا کیا ڈفرینٹ ٹائپس کی مٹی ہوتی ہے اور کیا یہ پاسبل تھا کہ مٹی کے بغیر کوئی بھی آرگینزم پلانٹس یا انیمل سروائیو کر پاتے کیوں کیونکہ ہم کافی زیادہ جو چیزیں حاصل کرتے ہیں جیسے ہماری خوراک جو ہے وہ پودوں سے آتی ہے اور پودے کہاں گرو کرتے ہیں مٹی میں رائٹ right? تو اس طرح سے کئی زیادہ آرگینزمس بھی ہیں جو مٹی میں ڈپینڈ کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے اپنے لائیولی ہوڈ کے لیے تو آج ہم اسی وجہ سے مٹی کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پہلے بورڈ پڑھ لیتے ہیں پیپل ہو اسٹڈی دا ارتھ آر کال جیولوجسٹ ون ویل نون جیولوجسٹ واس فلورنس باسکام یہاں پر ہم ڈیفائن کریں کہ جو لوگ مٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں یا سوئل کو اسٹڈی کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں جیولوجسٹ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا جو جیو کی ٹرم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ارتھ کے لیے اور لاجسٹ وہ جو پڑھتے ہیں تو ارتھ یعنی مٹی کو جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جیولوجسٹ اور یہاں پر انہوں نے ایک فیمس جیولوجسٹ کا نام مینشن کیا ہوا ہے جو کہ کیا ہے فلورنس باسکام تو وہ بھی ایک جیولوجسٹ تھے جنہوں نے سوئل کے بارے میں اسٹڈی کیا اور ہمیں کافی زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کی آگے پڑھتے ہیں واٹ از سوئل دا مین کوشچن آف ڈے کہ سوئل ہوتا کیا ہے سوئل کاوز دا ٹاپ موسٹ لیئر آف ارتھ واٹ از اٹ میڈ آف اب ہم کہنے کہ سوئل جو ہوتی ہے وہ ارتھ کی سب سے اوپر والی لیئر ہوتی ہے شاید یہ بھی آپ کے لیے نیو انفارمیشن ہو کہ ارتھ کی کئی لیئرز ہیں جو آپ اس جس پر کھڑے ہوئے ہو بیٹھے ہوئے ہو وہ اس کی ٹاپ موسٹ لیئر ہے اوبویسلی آپ جہاں بیٹھے ہو وہاں شاید سوئل نہ ہو لیکن اگر آپ فریش لینڈ کی بات کرے ہو یا پھر بیئر لینڈ کی بات کرے ہو تو وہاں پر جو ٹاپ موسٹ لیئر ہوتی ہے اس کو ہم سوئل کہتے ہیں سوئل کے نیچے ارتھ کی اور زیادہ لیئرز ہوتی ہیں ان سینئر کلاسز آپ پڑھو گے کہ وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے بٹ ابھی ہم ڈیفائن کریں کہ جو ٹاپ موسٹ لیئر ہے ارتھ کی اس کو کھا جاتا ہے سوئل اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ سوئل میں ہوتا کیا ہے وہ بنتا کس طرح سے کیونکہ جب ہم ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کہ واٹ از سوئل وی ول آبویسلی ٹیل کہ اس میں کیا کیا چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اندر کیا ملا ہوا ہوتا ہے جس سے وہ سوئل بنتا ہے یہاں پر میں نے آپ کے لیے ایک پائی چارٹ ڈرا کیا ہے پائی چارٹ کچھ اس طرح کا دکھتا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کیا کیا ڈفرینٹ چیزیں مل کر سوئل کو بناتی ہیں تو فورٹی فائیو پرسینٹ یعنی سب سے زیادہ کوانٹٹی میں کیا پرزینٹ ہوتا ہے سوئل میں منرلس منرلس میں کئی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں راکس ڈفرینٹ ٹائپس آف منرلس ٹھیک ہے اس میں بیسیکلی ہم بات کریں ان ساری چیزوں کی جو ارتھ کے اندر پرزینٹ ہیں جو منرلس کی فارم میں پرزینٹ ہیں اور وہ جو رہ جاتی ہیں وہ ہمارے سوئل کا پارٹ بن جاتی ہیں اباؤٹ فورٹی فائیو پرسینٹ ٹوینٹی فائیو پرسینٹ سوئل میں صرف کیا ہوتی ہے ایئر سمپل از دیٹ کیونکہ ہماری ارتھ میں کافی زیادہ جگہ جو ہے وہ ایئر آکیوپائی کرتی ہے تو سوئل کا بھی کافی حصہ ایئر لے جاتی ہے یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ فائیو پرسینٹ صرف ہوتا ہے آرگینک میٹر آرگینک میٹر کی ڈیفینیشن ابھی ہم نیکسٹ بورڈ پہ پڑھیں گے ہولڈ آن ٹو دیٹ اور پچیس پرسینٹ کیا ہے پانی تو پچیس پرسینٹ ایئر پچیس پرسینٹ پانی اور باقی منرلز اور آرگینک میٹر جو ہیں وہ آکیوپائی کرتے ہیں پورے سوئل کے کمپوننٹس کو آئیں نیکسٹ بورڈ پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ آرگینک میٹر کیا ہوتا ہے آرگینک میٹر آئیں اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں دا ریمینس آف ڈیڈ پلانٹس اینڈ اینیملز از کالڈ آرگینک میٹر اپان بریکنگ ڈاؤن اٹ بیکمس پارٹ آف دا سوئل اینڈ گیوز اٹ نیوٹریئنس تو کیوں امپورٹنٹ ہے آرگینک میٹر کیونکہ وہ سوئل کو کیا دے رہے نیوٹریئنس اور آرگینک میٹر بنتا کس طرح سے وہ بنتا ہے ڈیڈ پلانٹس اور ڈیڈ اینیملس جب ڈکے کر جاتے ہیں ان سے ہم نے چیپٹر نمبر فور ادر لیونگ تھنگس میں ایک بات پڑی تھی وہ تھی کہ بیکٹیریا کا کام کیا ہوتا ہے ڈی کمپوز کرنا بیکٹیریا کا کام ہوتا ہے ڈیڈ اینیملس اور ڈیڈ پلانٹس کے اوپر ایکٹ آن کرنا ان کو بریک ڈاؤن کرنا اور ان سے آرگینک میٹر بنانا تو یہاں پر اگر اسی ریفرنس کو آپ دیکھ لیں تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ وہی پلانٹس وہی اینیملس جو ہیں وہ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں ڈی کمپوز ہوتے ہیں اور پھر جو ان سے رہ جاتا ہے ان کا مٹیریل اس کو ہم کہہ دیتے ہیں آرگینک میٹر اور و
अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल और आप देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती हैं जैसे कि क्ले सैंड सेल्ट उन सब में डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है ये चारों चीजों की वाटर एयर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर की अलग अलग कॉम्पोजिशन होती है तो ऐसा पॉसिबल है कि क्ले में कई ज्यादा पानी हो और कम मिनरल्स हों जबकि सैंड में कई ज्यादा मिनरल्स हों और कम पानी हो एंड सो ऑन तो इनके जो डिफरेंसेस होते हैं वो इसी बेसिस पे होते हैं कि इनके अंदर डिफरेंट तरह से ये कॉम्पोजिशन हुई भी होती है इन्हीं चारों चीजों की आए पढ़ते हैं क्ले क्या होती है वो किस तरह से वर्कआउट करती है क्ले फाइन रेन्स विद लिटिल एयर बिटवीन दैम रिटेन्स वाटर अब क्ले के जो है ग्रेन्स जो है वो काफी छोटे छोटे काफी फाइन से हैं स्मूथ से हैं और उनके दरमियान बहुत थोड़ी थोड़ी जगह है फॉर एयर इससे क्या होता है जब उनके अंदर ज्यादा एयर स्पेस नहीं होती तो पानी उनके अंदर से गुजर के चला नहीं जाता पानी उनमें रुक जाता है इसको कहते हैं रिटेन करना है वाटर की रिटेंशन राइट तो उनके अंदर क्योंकि एयर की थोड़ी सी जगह खाली है उनके अंदर ज्यादा जगह है ही नहीं कि पानी से गुजर के बाहर निकल सके तो पानी उसमें ठहर जाता है और इससे क्ले को क्या फायदा होता है वो थोड़ी नमी वाली हो जाती है इट हैज मोर या रिच इन न्यूट्रिय ठीक है तो उसी की वजह से बिकॉज क्ले इज नाउ सॉफ्ट जिसकी वजह से उसके अंदर न्यूट्रिय ज्यादा ठहर जाते हैं ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट होते हैं और फिर हम उसके अंदर प्लांट्स को अच्छे से ग्रो कर पाते हैं ऐसा दूसरी टाइप्स ऑफ सॉइल्स में हमेशा नहीं होता क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कि सॉइल जो है उसमें थोड़ी बहुत नमी जरूर हो अगर आप उसमें प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं अगर आपको कभी भी गार्डनिंग का शौक हो तो आपको भी पता होगा कि हाँ प्लांट को थोड़ा बहुत वाटर करना जरूरी होता है सॉइल की नमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हाउ क्ले का एक छोटा सा मसला है वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है टू मच वाटर माइट नॉट होल्ड रूट अब हो क्या रहा है कि क्ले के अंदर तो पानी ठहर जाता है बट इट इज हाईली पॉसिबल कि कभी कभी वो बहुत ज्यादा ही ठहर जाए उससे निकले ही ना और जब क्ले में बस पानी भरा हुए तो क्या रूट्स जो हैं वो प्रॉपरली उसमें स्टे कर पाएंगी नो दे वोट राइट वो तो उसके अंदर स्टेबल हो ही नहीं पाएंगी क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है कि क्ले में थोड़ा पानी आप उसको ज्यादा पानी ना दे दें क्योंकि अगर आप उसको ज्यादा पानी देंगे और वो सारा रिटेन कर लेगा तो फिर भी वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए फिट नहीं रहेगा आए अब हम नेक्स्ट वोट में चल के बाकी टाइप्स भी डिस्कस करते हैं सो द सेकेंड टाइप भी डिस्कसिंग इज सैंड लेट्स रीड अबाउट इट सैंड जो होता है उसके अंदर लार्ज ग्रीन ऑफ एयर होते हैं तो जब भी अभी हमने क्ले में बात की कि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे एयर की जगह होती है यहाँ पर क्या है बहुत ज्यादा जगह है और उससे ऑब्वियसली नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उससे होगा कि पानी इसमें नहीं ठहरता पानी इससे निकल जाता है नीचे लिखा भी हुआ है वॉटर ड्रीन क्विकली सो प्लांट्स के नॉट ग्रो क्योंकि उसे पानी ठहरता ही नहीं है वो फॉरन उससे बाहर निकल जाता है आपने खुद भी देखी होगी रेत अपने सामने अगर आप देखें उसके अंदर पानी डाल के तो उसमें पानी ठहरेगा नहीं इट विल जस्ट ड्रेन आउट और उसकी वजह से क्योंकि उसमें पानी नहीं है नमी का टेक्सचर नहीं है तो क्या होगा प्लांट्स इसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे सान बनती किससे ये भी पढ़ लेते मेड फ्रॉम वेदर लाइम स्टोन ग्रेनाइट एंड शेल रॉक्स लाइम स्टोन ग्रेनाइट शेल रॉक्स ये सब किसके नाम है ये सब के सब मिनरल्स के नाम है तो इसमें ऑब्वियसली मिनरल्स की क्वान्टिटी हमें पता चल रही है ज्यादा है इंस्टेड ऑफ वाटर जो कि ज्यादा देर इसमें नहीं रहता और वेदर की जो टर्म यहाँ पे यूज है उसका क्या मतलब होता है वेदर होता है जिसपे बहुत ज्यादा वेदर यानी मौसम असरअंदाज हो चुका हो सिर्फ मौसम ही नहीं कई सालों तक अगर कोई मिनरल प्रोसेस होता रहे उस पर अर्थ की हीट एनर्जी सब कुछ इफेक्ट करता रहे तो उसको हम कहते हैं कि अब ये चीज वेदर्ड हो चुकी है काफी देर से इसके ऊपर अर्थ के प्रोसेस हो रहे हैं तो यहाँ पर हम वही बात करें कि बेसिकली प्रोसेस मिनरल्स या काफी ओल्ड मिनरल्स हैं उनसे फिर आपकी रेट बनती है और उसके अंदर ज्यादा स्पेस नहीं होता एयर के लिए और उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है एयर के लिए जिसकी वजह से उसमें से पानी फॉरन गुजर जाता है और ये प्लांट ग्रोथ के लिए फिट नहीं है सैंडी सॉइल नीड्स वाटरिंग रेगुलरली अब होता क्या है कि अगर इस तरह का सॉइल हो जिसमें सैंड ज्यादा हो तो फिर आपको क्या करना होगा स्पेशली ड्राई सीजन में आपको इसको बार बार पानी देना पड़ेगा ताकि इसके अंदर थोड़ा बहुत वाटर हमेशा रहे और प्लांट्स इसमें ग्रो कर पाए क्ले की तरह ये अपने अंदर वाटर को रिटेन नहीं करता इस जस्ट इसमें प्लांट्स को उगाना मुश्किल है और इसको रेगुलरली आपको वाटर करना पड़ेगा अगर आप इसमें प्लांट्स उगाने की कोशिश करते हैं थर्ड टाइप के बारे में पढ़ते हैं जो कि है सिल्ट अब सिल्ट जो होती है वो कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा अच्छी रहती है आपके प्लांट्स के लिए और उसकी वजह हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर मिनरल्स भी ज्यादा हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी ज्यादा हैं, न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा हैं, जो ऑब्वियसली प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि उनको न्यूट्रिएंट्स मिले उसके अलावा ये प्लांट्स के लिए अच्छी है ऑब्वियसली अगर आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं ऑर्गेनिक मैटर है तो फिर आप प्लांट्स की ग्रोथ को ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर सकते हो आपके पास ज्यादा न्यूट्रिय है
और उतना ज्यादा अंदर रिटेन भी नहीं होता जितना क्ले में होते लेकिन इन मिडल ऑफ अट ऑफ अवे राइट तो इस वजह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिल्क जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह में काफी रिच है लेकिन उसके साइज की वजह से वो दरमियान में कहीं फॉल करती है कि ना वो पानी को ज्यादा अपने अंदर ठहरवाती है और ना ही वो उसके अंदर से फॉरन ड्रेन आउट कर जाता है अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं ये एक्सरसाइज भी आपकी बुक में मैंशन है विथ सॉइल इज द बेस्ट फॉर प्लांट्स अब क्योंकि हमने तीन टाइप डिस्कस किए हैं तो हम बात करना चाह रहे हैं कि इनमें से बेस्ट कौन सी है वो आप कैसे देखोगे उसका हमने आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया हुआ वो एक्सपेरिमेंट क्या है आप करते हैं क्या हो ये बेसिकली आप अपनी केमिस्ट्री लैब में करोगे या फिर आप अपने घर में भी फनल को ना यूज करो और फ्लास्क को ना यूज करो तो उसका तरीकेकार ये होगा कि आप तीन डिफरेंट कंटेनर्स में क्या लोगे जिनके अंदर से पानी गुजर सके यानी फनल में बेसिकली जब आप लेते हो तो आप क्या करते हो आप तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल लोगे सैंड लोगे सिर लोगे क्ले लोगे और फिर आप क्या करोगे यू विल एड वाटर इन दैम थोड़ा थोड़ा पानी आप तीनों में डाल दोगे उन तीनों को नीचे से उनके नीचे भी कोई फ्लास्क आप रख दोगे फिर आप देखोगे कि उसके अंदर से पानी ड्रिप होता है किस तरह होता है कब होता है अब आप करते हैं कि आप उसमें थोड़ा सा पानी डालोगे बहुत ज्यादा नहीं एंड देन यू विल वेट एंड सी इन एन आवर कि कौन से वाले टाइप ऑफ सॉइल में से सबसे ज्यादा पानी जो है वो नीचे आ गया और कौन से टाइप ऑफ सॉइल ने सबसे ज्यादा पानी जो है अपने अंदर रिटेन किया है वो वहीं का वहीं है इससे आपको क्या पता चलेगा कि पानी ज्यादा देर कौन होल्ड कर सकता है और फिर इस वजह से प्लांट ग्रोथ के लिए ज्यादा बेहतर कौन है अगर बहुत ज्यादा वो कोई वाटर हो जाता है तो वो भी नहीं सही अगर बिल्कुल ही कोई ड्राई हो जाता है तो वो भी नहीं सही सो इन दैट मैनर यू विल बी एबल टू सी कि अच्छा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल डिफरेंट तरीके से वाटर को रिटेन करती हैं और फिर उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि सबसे बेहतर कौन सी है आगे एक टर्म उन्होंने आपको बताई हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन क्या होती है सॉइल इरोजन होती है आई डेफिनेशन पढ़ते हैं हैवी रेन और फ्लड कैन वॉश सॉइल अवे बेसिकली होता क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि सॉइल अपनी जगह पर ही रहे वो वॉश अवे हो सकता है और वो किस तरह से वॉश अवे होता है कि जब बहुत तेज बारिश हो रही हो या कोई फ्लड आ जाए तो सॉइल जो अपनी जगह से हिल जाता है और हिलकर कहीं और चला जाता है और इस स्टेट में क्या हो रहा होता है इसमें क्या हो रहा होता है कि आपका पानी के प्रेशर से सॉइल तो हट गया लेकिन उसके बाद सॉइल के नीचे क्या रह गया नथिंग राइट वो बेयर ग्राउंड है या वो दूसरी लेयर है या वो अनफिट सॉइल है जहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पा रही इस वजह से इरोजन जो है वो काफी कॉमन एक मसला होता है लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम सॉइल इरोजन हो ताकि सॉइल अपनी जगह पे रहे अपनी जगह पर फिट फॉर प्लांट प्रोडक्शन रहे और यही वजह है कि सॉइल इरोजन जो है वो काफी ज्यादा डिस्कस होती है जोग्राफी में भी साइंस में भी और ऑब्वियसली जियोलॉजी जो स्टडी ऑफ अर्थ होती है उसमें भी आई होप कि आपको ये डेफिनेशन भी समझ आ गई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स भी समझ आ गए हैं एंड दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल वी विल कंटिन्यू इट फर्दर इन द नेक्स्ट लेसन अंटिल देन अल्लाह हाफिज